இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்து கோர் டேட்டா பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா வீடியோஸும் வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஐஓஎஸ் அண்ட் ஸ்விஃப்ட்டை வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம மிஸ் பண்ணது வந்து டேட்டா பேஸ் ஸோ டேட்டா பேஸில் வந்து நம்ம அதாவது டேட்டா வந்து எப்படி நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னும் பார்க்கல ஸோ அது வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோர் டேட்டாவோட ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிளைன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ எந்த டெமோவும் கிடையாது ஜஸ்ட் பேசிகிட்டே இருக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ கோர் டேட்டா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாம் வந்து எதுக்காக இந்த கோர் டேட்டா வந்தோன்றதை பற்றி யோசிக்கணும் ஓகே ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணதில் என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் இது வேணும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா எல்லாமே வந்து யூஸர் டிஃபால்ட்ஸ் வச்சு தான் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே வி ஈவன் ஸ்டோர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ ஓகே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டோம் ஆனால் அது எல்லாமே வந்து யூஸர் டிஃபால்ட்ஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அண்ட் நம்ம வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக அதை வந்து கொரி பண்ண முடியல ஓகே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை ஃபெச் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நம்மளோட அந்த டூ டூ அப்ளிகேஷன் பார்த்துருந்தீங்க அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நான் வந்து எடுத்திருப்பேன் ஸோ ப்ளைனாக ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்திருப்பேன் அண்ட் அதை வந்து நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக ரெட்ரை பண்ண முடியல ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்காக தான் வந்து நாம் கோர் டேட்டா வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கோர் டேட்டா வந்து ரொம்ப ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக க்ரியேட் பண்ண ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து டேட்டா பேஸ்னா என்னான்னு தெரியணும் ஓகே ஸோ ஏன்னா இந்த கோர் டேட்டாங்கிறது வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் நமக்கு வந்து டேட்டா பேஸ்னா என்னான்னு தெரியணும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து டேட்டா பேஸ் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சர்வரில் ஓஸ் பண்ணுற டேட்டா பேஸ் இன்னொன்று வந்து கிளைண்ட் சைடில் இருக்கிற டேட்டா பேஸ் கிளைண்ட் இன் த சென்ஸ் மொபைல் ஆப்பு ஓகே ஸோ மொபைல் இல்லை கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு கிளைண்ட் சைட் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ப்ரீவியஸாக வந்து டேட்டா பேஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு தனி பிளேஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போது எக்ஸிக்யூவல் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு தனியாக ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் சர்வரில் ஸோ சர்வர் சர்வரில் தான் நம்ம எக்ஸ்கியூவல் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து எடுப்போம் ஓகே நீங்கள் வந்து டிபிஎம்எஸ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேபி அந்த ஐடியா இருக்கும் ஓகே எஸ்கியூவல் டேட்டா பேஸ்லேருந்து நம்ம எப்படி டேட்டாவை எடுக்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே தான் ஸோ எக்ஸ் எஸ்கியூவல் டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் அண்ட் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸில் வந்து நம்ம டேட்டா வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவோன்னா ஒரு டேபிள் காலமில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ டேபிளில் வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஈச் ரோ வந்து நாம் ஒரு என்டிட்டின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு ரோன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஒரு ஒரு காலமும் வந்து ஒரு ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஸோ ஒன்று வந்து நேம் இருக்கும் இன்னொன்று சில ஏஜ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டேபிளர் காலம் ஃபார்மேட்டில் வந்து நாம் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ரெட்ரைவ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம ரெட்ரைவ் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து மெயின் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் டேட்டா பேஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் ஸோ எஸ்கியூல் வேற அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கப்படுது எஸ்கியூஎல் லைட் ஓகே ஸோ எஸ்கியூஎல் வந்து நம்ம சர்வரில் தான் வைக்க முடியும் அண்ட் அது வந்து ரொம்ப ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து எஸ்கியூஎல் ஸோ நம்ம லைட் இன்ஃபர்மேஷனாக ஸ்டோர் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதுக்கு நம்ம அவ்வளோ பெரிய செட்டப் வேணும் ஓகே ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஃபைல் இருந்தால் போதுமே அப்படின்ட்டு தான் வந்து இந்த எஸ்கியூஎல் லைட்டுங்கிற ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த எஸ்கியூஎல் லைட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஃபைல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்குல்ல ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிளைன் ஃபைல் தான் ஸோ அந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் அண்ட் அதே எக்ஸ்கியூவல் கொரீஸை வச்சு நாம் அந்த டேட்டாவை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து எஸ்கியூவல் லைட் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால எஸ்கியூவல் லைட்டுன்னு பேரை வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ எதுக்குற இந்த எஸ்கியூ லைட்டை பற்றிலாம் பேசுகிறேன்னு கேட்குறீங்களா அதுக்கெல்லாம் ஒரு ரீசன் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த எஸ்கியூ லைட் பார்த்தாச்சு அண்ட் அதை பற்றி என்னான்னு நம்ம சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி ஸோ இந்த எஸ்கியூ லைட்டை தான் யூஸ்வலாக வந்து மொபைல் ஆப்ஸ் ஐஃபோனும் சரி ஆண்ட்ராய்டும் ஃபோ
ரிலேஷ்னல் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ரோ இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஒரு ரோவையும் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணி அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்டாக தரும் ஓகே ஸோ அப் அப்ளிகேஷன் வந்து டேபிளர் காலமாக ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது ஆஸ் இட் இஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டை வந்து நார்மலாக எப்படி யூஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ அந்த ஒரு எஃபிஷியன்ட் ஒர்க்கு பண்ணுறது தான் இந்த கோர் டேட்டாங்கிறது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஓகே இந்த கோர் டேட்டாங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப வருஷமாக ஆப்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் இதை வச்சு நம்ம பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷனும் பண்ணலாம் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஐயூஸ் ஆப்ஸும் வந்து கோர் டேட்டா தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த கோர் டேட்டா மாதிரி இன்னும் ஒரு சில ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் இருக்குது ரியாம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நான் எனக்கு பெருசாக தெரியல மேபி அது தெரிஞ்ச நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கோர் டேட்டா யூஸ் பண்ணி நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து நம்ம டேட்டா வந்து ரெட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஈஸியாக வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற டேட்டா வந்து நாம் மெமரியில் வந்து எடுத்து நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஓகே நம்ம மேபி நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து ஒரு டூ ஜிபி ஆஃப் டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் ரேம்க்கு எதுன்னு வர முடியாது ஏன்னா நம்ம ரேம் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடு ஃபோர் ஜிபி த்ரீ ஜிபி அவ்வளோ தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம அவ்வளோ டேட்டாவே வந்து நம்ம மெயின் மெமரியில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகும் சிஸ்டம் வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ அந்த ப்ராசஸே வந்து இந்த கோர் டேட்டா வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் ஸோ எந்த டேட்டா வேணுமோ அதை மட்டும்தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வரும் மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு சில டெக்னிக் வழியாக வந்து மெமரியை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இது வந்து கோர் டேட்டா அண்ட் கோர் டேட்டாவில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எஸ்கியூலைட்டுங்கிற டேட்டாபேஸ் தான் வந்து இன்டர்னலாக இருக்குது ஓகே ஸோ இஸ் தர் எனி அதர் திங் ஓகே எஸ்கியூலைட் மாதிரி வேறு எதனா நம்ம வைக்கலாமான்னு பார்த்தா அதுவும் வைக்கலாம் ஓகே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே பர்சிஸ்டன்ட் ஸ்டோர் டைப்பு வந்து இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ நாம் பா நம்ம பார்த்தது வந்து எஸ்கியூ லைட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைலையும் வந்து நம்ம டேட்டாபேஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பைனரி ஃபார்மேட்லேயும் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் டேட்டாபேஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன் மெமரிங்கிறது வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணாமல் ரேமில் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி செவரல் டைப் இருக்குது ஓகே நம்ம டேட்டாவை வந்து மொபைல் ஆப்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கோ கோர் டேட்டா ஸ்டாக்குன்னு ஒரு ஒரு லேயர் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த கோர் டேட்டா ஸ்டாக்குங்கிறது நத்திங் இது வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக யூஐ கிட் எடுத்துகிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து யூஐ பட்டன் யூஐ லேபிள் அப்படி நிறைய இருக்குது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இந்த கோர் டேட்டாங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வந்து கோர் டேட்டா ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த கோர் டேட்டா ஸ்டாக்கில் வந்து மெயினாக இருக்கிறது வந்து பர்சிஸ்டன்ட் கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னர் தான் வந்து நாம் இந்த ஸ்டோர் ஐ மீன் அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணும் ரிலேட்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஓகே ஸோ இதை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்ல வர்றது என்னதுன்னா இந்த கோர் டேட்டா ஆஃப் ஸ்டாக் வந்து ஃபைனலாக வச்சுருக்கிற ஒரு டேட்டாபேஸ் ஃபைல் வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே எந்த ஃபார்மேட் இந்த சென்ஸ் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த நாலு டைப்பில் வந்து எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கோர் டேட்டா ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபைல் வந்து நம்ம எஸ்கியூலைட் ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அங்கேருந்து டேட்டா டேபிளர் காலமில் இருக்கிற டேட்டா வந்து ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து கோர் டேட்டா ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கோர் டேட்டா எப்படி செட்டப் பண்ணுறது அண்ட் அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு என்டிட்டியை பற்றியும் நம்ம வந்து டீப்பாக பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களே